அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த மாலை பொழுதுல பகவத்கீதை வகுப்புக்கு வந்து கலந்துக்கிட்ட அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நலமா இருக்கீங்களா அகம் விஷ்ணு ஜோதிஷாம் ரவி அம்சுமான் மரிஷி மருதா அஸ்மி நட்சத்திராணாம் அகம் சசி ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன் மருத்துகளில் நான் மரிசி நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு பதம் இருபத்தி இரண்டு வேதங்களில் நான் சாம வேதம் தேவர்களில் நான் சுவர்க மன்னனான இந்திரன் புலன்களில் நான் மனம் உயிர்வாளிகளில் நான் உயிர் சக்தி உணர்வு ஹரே கிருஷ்ணன் இங்கே இரண்டு ஸ்லோகம் பகவான் வந்து இந்த பத்தாவது அத்தியாயத்தில் செப்டர் டென்ல வந்து பகவானுடைய வைபவங்கள் அதாவது ஒப்பீலன்ஸ் பவர் ஆஃப் கிருஷ்ணா பகவானுடைய சக்திகள் அதாவது அவருடைய அம்சங்கள் இந்த உலகம் முழுதும் இந்த உலகம் தவிர்த்து வெளியே இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய சக்திகள் எங்கெங்கெல்லாம் பரவி இருக்கு அதை வந்து பகவான் வந்து சொல்றார் அப்ப போன பதத்துல நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லிட்டு அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்குள்ள வருவோம் அதாவது டெக்ஸ்ட் நைன்டி அண்ட் டுவெண்ட்டில பகவான் என்ன சொன்னாரு அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இன்னைக்குள்ள கிளாஸ்க்கு நம்ம போகலாம் சரிங்களா டெக்ஸ்ட் நைன்டில வந்து பகவான் பேசுற என்ன சொல்றாரு புருஷோத்தமரான முழுவதும் கடல் கூறினார் அப்படியே ஆகட்டும் நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன் ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற போகிறேன் ஏனெனில் அர்ஜுனா எனது வைபங்கள் எல்லையற்றது இதுக்கு முன்ன வந்து கிருஷ்ண அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணன் கேட்கிறாரு கிருஷ்ணா நீ வந்து உன்னுடைய உன்னுடைய வைபவங்கள் உன்னோட பவர் வந்து எனக்கு சொல்லு நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது மூலியமா வந்து நான் கேட்கற மூலியமா வந்து அர்ஜுனன் வந்து இங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு என்ன சொல்லணும் ஒரு 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 விஷயம் வச்சிருக்கிறாரு என்னதுனாக்கா அர்ஜுனனுக்கு தெரியும் பகவான் வந்து எல்லையற்றவர் பகவானுக்கு வந்து எல்லா சக்தியும் இருக்குன்னு ஆனா அவர் ஏன் கேட்கறாருனாக்கா கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றாங்கல்ல நிறைய பேரு அவங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீதான் வந்து உண்மையான முழுமுக கடவுள் நீதான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து பகவான வந்து இந்த மாதிரி சொல்ல சொல்றாரு ஏன்னாக்கா நாஸ்திகவாதிகள் அதிகமா இருக்கிறாங்க அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீதான் வந்து முழுமுக கடவுள்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பகவானோட வைபவத்தை கேட்கிறாரு ஆனா கிருஷ்ணன் வந்து பத்தொன்பதுல என்ன சொல்றாரு ஓகே நான் வந்து சொல்றேன் ஆனா என்னுடைய பவர் வந்து என்னுடைய ஒப்பீனன்ஸ் வந்து எல்லையற்றது அது வந்து கணக்கிடவே முடியாது அர்ஜுனா நிறைய இருக்கு ஆனா நான் இங்க வந்து இங்க வந்து சிலவற்றை மட்டும் நான் சொல்றேன் உனக்கு அப்படி சொல்லிட்டு பத்தொன்பது சொல்றாரு ஓகேங்களா அப்ப தொடர்ச்சியாக டெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டில வந்து ஆரம்பிக்கிறார் பகவான் அர்ஜுனா எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் விட்டிருக்கும் பரமாத்மா நானே எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் என்ன சொல்றாரு எல்லாத்தோட இதயங்களிலும் நான் இருக்கிறேன் எல்லாருமா மனுஷங்க மட்டும் கிடையாது மிருகங்கள் செடி கொடிகள் மீன் வகைகள் மிருக வகைகள் தேவர்கள் அரக்கர்கள் எல்லாத்தையும் நான் இருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம எல்லா உயிர்களோட ஆரம்பமும் முடிவும் நான் தான் எல்லா உயிரும் ஆரம்பிக்கிற அந்த உயிரோடைய ஆரம்பமும் முடிவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் உம் சொல்லிட்டு பகவான் வந்து தொடர்ச்சியாக அவருடைய அம்சங்கள் அதாவது ஒப்பீடன்ஸ் அவருடைய பவர் அவருடைய சக்தி அவருடைய விஷயங்களை வந்து பகவான் வந்து தொடர்ச்சியாக சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப இன்றைக்குள்ள பதத்துல வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருனாக்கா அவருடைய அம்சங்களை பத்தி சொல்றாரு நான் வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கேன் என்னவா இருக்கிறேன் எப்படி எல்லாம் நான் இருக்கிறேன் எப்படி எல்லாம் வந்து பக்தர்கள் என்ன அணுகிறாங்க பக்தர்கள் எப்படியெல்லாம் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் சொல்றாரு அதாவது 
ஆதித்யானம் விஷ்ணு ஜோதிஷாம் ரவி அம்சுமான் மரிஷியர் மருத்தா அஸ்மி நட்சத்திரானாம் அகம் சசி அதாவது முதல்ல சொல்றாரு ஆதித்யர்களை நான் விஷ்ணுன்னு சொல்றாரு ஆதித்யர்கள் விஷ்ணுனா அது வந்து ஆஹ் சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பன்னெண்டு ஆஹ் ஆதித்யர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு புறப்பாத புறப்படுத்தி சொல்லியிருக்கிறாரு அப்ப ஆதித்யர்கள் யாருன்னாக்கா கஷ்யப்பர் என் அதித்திக்கு பிறந்தவங்க அதாவது கஷ்யப்பர் என் அதித்தி அவங்க யாருன்னாக்கா தேவர்களோட தந்தை தாயர் தேவர்களுக்கு அதித்தி அதித்தி வந்து அதித்திக்கு பிறந்தவங்க தேவர்கள் திதிக்கு பிறந்தவங்க வந்து அசுரர்கள் அப்படி இருக்கிறாங்க ரெண்டு வகையான டைப்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்ப அதித்திக்கு பிறந்தவங்க எல்லாம் தேவர்கள் அந்த தேவர்கள்ல முக்கியமான பன்னெண்டு பேர் தான் வந்து ஆதித்யர்கள் சொல்லுவாங்க ஆஹ் ஆதித்யர்கள் அவங்க யார் யாருனாக்கா இருக்கிறாங்க அதாவது யுவஸ்வான் ஆரியமான் ரொஸ்தா சவித்ரா சவித் பாகா தாத்தா மித்ரா வருணா அம்சா உஷாந்த் இந்திரா என் விஷ்ணு விஷ்ணு யாருனாக்கா வாமன் அவதாரம் வாமன் அவதாரம் தான் வந்து பகவான் புல்லமா இருப்பார்ல வாமன தேவர் அவருதான் வந்து அங்க அதித்திக்கு பறக்கிறாரு ஏன்னாக்கா இந்த வாமன தேவர் வந்து முந்தைய பிரிவில வந்து அவங்களுக்கு வரம் கொடுத்திருப்பாரு நான் வந்து உங்களுக்கு மகனா கொஞ்சம் பிறப்பேன்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் வந்து அஹ் அதித்திக்கும் கஷ்யப்பர் முனிவருக்கும் வந்து பகவான் சாட்சாத் பரம பரிசு பகவான் வந்து அஹ் வாமன அவதாரமாக வந்து தோன்றாரு யாருக்கு இந்த கஷ்யப்பருக்கு அதித்திக்கும் யாம் அவர் வந்து பிறக்கிறாருனாக்கா அவங்கள வந்து பெருமைப்படுத்துறதுக்காக வந்து பகவான் வந்து தோன்றாரு ஏன்னா பகவான் வந்து தன் பக்தரோட பக்தரோட பெருமையை சொல்றதுக்காக இந்த இந்த மாதிரி லீலைகள்லாம் செய்வார் பகவான் அதனாலதான் வந்து ஆதித்யர்களை வந்து பகவான் வந்து ஒருத்தராக வந்து பறக்கிறார் அப்ப இந்த ஆதித்யர்களே சிறந்தவர் யாருன்னு சொல்றாரு விஷ்ணுன்னு சொல்றாரு அந்த விஷ்ணு நான் தான் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு ஜோதிஷாம் ரவி அம்சுமா ஜோதிஷாம் ரவி ரவி அம்சுமான் என்ன அர்த்தம்னாக்கா ஜோதிகளில் பிரகசிக்கும் சூரியன் நான் சொல்றாரு இப்ப நம்ம வந்து சூரியனை பார்க்கணும் சூரியன் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இப்ப சூரியன் வந்து பிரம்ம சமுச்சியத்துல பிரம்மதேவர் குறிப்பிடுறாரு என்னன்னா குறிப்பிடுறாருனாக்கா அனைத்து கிரகங்களுக்கும் ராஜாவான சூரியன் எல்லையற்ற பிரகாச பிரகாச நிறைந்த நல்ல உள்ளத்தின் ரூபம் இந்த உலகத்தின் கண் என சூ கண் என குறிப்பிடப்படுகிறார் சூரியன் யாருடைய கட்டளைக்கு இணங்க அதிகால ஆதிகால இணங்க ஆதிகால கடவுள் கோவிந்தன் நான் வளர் வணங்குகிறேன் அதாவது என்ன சொல்றாருனாக்கா சூரிய தேவர் வந்து பகவானுடைய கட்டளை ஏற்று நடக்கிறாரு அதாவது பகவானுடைய கட்டளையை ஏற்று நடக்கிறதுனால அவர் வந்து பகவானுடைய கண்ணாக குறிப்பிடப்படுகிறார் அதாவது கிருஷ்ணருக்கு வந்து இரண்டு கண்கள் குறிப்பிடப்படுது சூரியன் ஒரு கண்ணுன்னா நிலவு ஒரு கண்ணு அதாவது நட்சத்திரமும் ஒரு கண்ணாக குறிப்பிடப்படுதுன்னு சொல்றாரு அதனால சூரிய தேவன் வந்து பகவானோட கட்டில் ஏற்று நடந்து அவர் வந்து பகவான பகவானுக்கு இந்த சேவை செய்யறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுல கர்ம செம் செய்கிறது அது போல சூரியன் வந்து பகவானுடைய ஒரு அம்சம் அப்ப இந்த சூரியனை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னாக்கா சூரியன் வந்து நம்ம நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம அப்பா அம்மா பார்த்துருக்கிறாங்க அதுக்கு மட்டும் உள்ளவங்க பார்த்துருக்கிறாங்க அப்ப சூரியன் எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது ரைட்டா அப்ப அதே போலதான் இந்த பகவானுடைய சக்தி வந்து எப்ப தோன்றுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அதே போலதான் இந்த சூரியனை வந்து ரொம்ப ரொம்ப மிக ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதாவது எப்படின்னாக்கா சூரியனை வந்து அவருடைய சக்தி வந்து இருந்தாதான் நம்ம எல்லாம் உயிர் வாழ முடியும் அதாவது ஜீவராசிகள் ஜீவராசிகள் நம்ம மட்டும் கிடையாது அனைத்து உயிரினங்கள் அதாவது செடி கொடிகள் மிருகங்கள் 
அதாவது மலைகள் மவுண்டன்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து சூரியனோட சக்தியால தான் உயிர் வாழ்ந்து அதாவது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இருக்கிற இந்த பூமி இருக்கிற இந்த பூமி சுத்துறது கூட சூரியனோட சக்தி தான் தேவைன்னு சாஸ்திரத்துல கொடுக்கப்படும் ஏன்னா சூரியன் வந்து இல்லைன்னா இந்த பூமியில ஒண்ணுமே இருக்காது அதாவது சூரியன் இல்லைன்னாக்கா எதுவுமே இயங்க முடியாது சொந்தமாக எதுக்கும் அந்த பவர் கிடைக்காது அதனால சூரியன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான விஷயம்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம தேவர்களும் தேவர்களும் மற்ற சூரியனும் இவங்கெல்லாம் வந்து பகவானுடைய கட்டளை ஏற்று நடக்கக்கூடிய சேவகர்கள் அப்ப இவங்கெல்லாம் வந்து கரெக்டா அவங்க அவங்களோட சேவை செய்யறாங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு இப்ப சூரிய தேவனை வந்து வெளிச்சத்து கொடுக்கறாரு இந்திரன் மலையை தராது வாயு பகவான் காற்று தராது இந்த மாதிரி வருணன் தண்ணி தராது இந்த மாதிரி வந்து தேவர்கள் அவங்க அவங்களோட கடமை கரெக்ட கரெக்டாக செய்யறாங்க அப்ப இவங்களும் ஒரு நாள் லீவ் போட்டு எங்கேயாச்சும் போனாங்கன்னா தான் நம்ம கதியில என்ன அவங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்ப சூரியன் லீவ் போட்டு எங்க சுத்தி பார்க்க போறாரு வச்சுக்கணுமே உதாரணத்துக்கு ஏன்னா அவர் போக மாட்டாரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் இப்ப சூரிய தேவன் இரண்டு நாள் லீவ் போட்டுட்டு அவர் எங்க சுத்தி பார்க்க போறாருன்னா என்ன ஆகும் பூமி பூமி மட்டும் இல்லை நம்ம ஓல் கெலக்சிய வேற மாதிரி ஆயிரும் அதாவது புவி சக்தி காணா போயிடும் காத்து இருக்காது தண்ணி கரெக்டாக செயல்பட முடியாது ஜீவராசிக்கு உயிர் வாழ முடியாது அந்த சுழற்சி வந்து கரெக்டாக நடக்காது சர்க்குலேஷன் கரெக்டாக கிடைக்காது அப்போ சூரியன் எவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து சயின்ஸு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சயின்ஸு வந்து பகவானுடைய விஷயத்தை தான் வந்து சயின்ஸாக எடுத்து சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து உண்மையான விஷயம் அப்போ சூரியன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லப்படுது இதில் சாஸ்திரத்தில் அப்போ சூரியன் வந்து தீ போட்டாருனாக்கா நம்மளுக்கு எல்லாம் முடிச்சு நாடி அப்போ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ மனிதனால் முடியாத விஷயம் வந்து பகவானால் நிறைவேற்றப்படுது இப்போ மனிதர்கள் வந்து நிறையா விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் அவங்க என்ன தான் கண்டுபிடிச்சாலும் அவங்களால அவங்களுக்கு இந்த மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தின்னு ஒன்று இருக்கு இதுவாக இருந்தாலும் இப்போ என்ன தான் ஒரு சக்தி வாய்ந்த மனுஷனாக இருந்தாலும் அவனால் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு காடிய ஒரு கார் இருக்க ஒரு கார் தூக்க முடியுமா முடியாது அவங்களால தள்ள தான் முடியும் ஆனால் தூக்கி நிப்பாட்ட முடியாது ஆனால் பகவான் வந்து எல்லாமே செய்ய முடியும் பகவான் வந்து அப்போ கேள்விப்பட்டிருக்கணும் அதாவது கோபுரத்தினுடைய தீதை பகவான் வந்து ஏழு வயசு சிறு குழந்தையா இருந்த போது தன்னுடைய சுண்டு வரலாறு பிச்சைக்கு சுண்டு வரலாறு எத்தனையோ டன் கணக்கு உள்ள கோவர்தன் மலைய கோவர்தன் ஹீல தூக்கி பிடிச்சார் நம்ம கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு செயல் இதுதான் வந்து பகவானோட சக்தி அதனாலதான் வந்து பகவானுடைய சக்தி வந்து எல்லையற்றது பகவான் வந்து மனுஷனால கண்டுபிடிக்க முடியாத விஷயத்துல கண்டுபிடிப்பார் அதாவது சூரியன் வந்து பகவானுடைய அம்சம் சூரியன் நம்மளால உருவாக்க முடியுமா உருவாக்க முடியாது அப்ப பகவான் தான் வந்து அதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுவார் அதனாலதான் வந்து பகவான் வந்து அவருடைய ஒப்பீனன்ஸ் வந்து எல்லையற்ற எல்லையற்றதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு யாருக்கிட்ட அர்ஜுனா கிட்ட அப்ப நம்மளுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு பகவான் சக்தி இருக்கு அதனாலதான் வந்து பகவான் வந்து நம்மளை விட உயர்நிலையில இருக்கிறாரு நம்மளா வந்து பகவானை விட்டு பிரிஞ்சு இந்த கால்நிலையில இருக்கிறோம் அதாவது ஜடவுளத்தில் மாற்றி கொண்டிருக்கோம் அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி பகவானோட விஷயங்களை கேட்க கேட்க பகவான் விஷயத்த படிக்க படிக்க பகவான் நாம சான்ஸ் பண்ணும் போது நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நெருங்கி போக போக முடியும் இதெல்லாம் வந்து சைத்தன்யம் அனுப்புறப்போ நம்மளுக்காக இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாமத்தை கொடுக்குறாரு என்ன கொடுக்குறாரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இது வந்து ஸ்ரீமன் சைத்தன்யம் மாமப்பிறப்போ நம்மளுக்காக கருணைப்பட்டு இந்த மாமத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு ஓகேங்களா அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் சான்ஸ் பண்ணும் போது தான் பக்தனோட சேர்ந்து நம்ம வந்து நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணும் போது தான் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நெருங்கி போக முடியும் ஏன்னா நம்மளாம் வந்து தாழ்ந்த நிலையில இருக்கோம் லோ கிளாஸ்ல இருக்கும் அதாவது மெட்ரியல் கொள்ள அடைப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் அப்போ உயர்நிலையில இருக்கிற பகவான் நம்ம நோக்கி போகணும்னாக்கா அந்த உயர்ந்த சக்தி மூலியமா தான் நம்ம போக முடியும் அதாவது அந்த பகவான் நாமத்தை சொல்ற மூலியமா நம்ம போக முடியும் ஓகேங்களா அதனாலதான் வந்து பகவானோட சக்தி வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு முக்கியமானது இது நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனுக்கு பகவான் விளக்குறாரு தொடர்ச்சியாக சூரியனை பத்தி பகவான் சொல்றாரு சூரியன் வந்து அவருடைய ஒரு கண்ணு நிலவு 
சூரிய தேவர் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனோட சீடரும் கூட Chapter 4, text 1, then Bhagavan will be able to read it. Chapter 4, text 1, then Bhagavan will be able to read it. Chapter 1, text 1, then Bhagavan will be able to read it. Okay. Let's read it. Can you read it? Anyone try? Can you read it? Can you read it? Text 1. Chapter 4, text 1, Pani Kedinga, Slogam. Yes. புருஷோத்தமரானி <laughs> அழிபற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விபஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன் அப்படி சொல்றாரு யார் கிட்ட அர்ஜுனன் கிட்ட அர்ஜுனன் மூலியமா நம்ம கிட்டயும் சொல்றாரு அப்ப சூரிய தேவன் வந்து விபஸ்வான் அதாவது பகவானுடைய சீடராக கருதப்படுது அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதனாலதான் வந்து இந்த சூரிய தேவர் வந்து தன்னுடைய சக்தி என்று பகவான் சொல்றாரு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்ப ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னதுனாக்கா இந்த சூரியனை வந்து சைனால ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு இடையில தான் என்னதுனாக்கா உதாரணத்துக்கு சைனால என்ன நடந்துச்சுனாக்கா இந்த சூரியனை வந்து காலையிலையும் பகலையும் வந்துட்டு வந்துட்டு போதுல அந்த சுழற்சி படி அவங்க என்ன ஒரு சிஸ்டம் செஞ்சாங்கனாக்கா நைட்டு சூரியன் இருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது மினி சன்லைட்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாங்க அது எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இடையில கூட டிக்டாக்லாம் வந்து தெரிஞ்சு அவங்க எப்படி செஞ்சாங்கனாக்கா மிகப்பெரிய ஒரு கண்ணாடியை வந்து இது பண்ணாங்க மிகப்பெரிய ஒரு கண்ணாடி ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி அதுக்கு பவர் கொடுத்து நைட்ல வந்து அதை வந்து செயல்படுத்த வச்சாங்க அப்ப நைட் திறந்தோன்னு அது வந்து உண்மையாலே ஒரு சூரியன் மாதிரி காட்சி அமைச்சிச்சு எங்க சைனால அப்ப இது செஞ்சோன்னு அவங்க எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டாங்க நம்ம வந்து சூரியனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நாங்க வந்து அட்வான்ஸ் ஆயிட்டோம் நினைச்சுக்கிறோம் ஆனாக்கா அது வந்து பகவான சக்திக்கு ஈடா ஆகவே ஆகாது எப்படி இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு மனசனால கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் மனசனால கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஷயத்துக்கு அழிவு கண்டிப்பா இருக்கு ஆரம்பம் இருந்துச்சுனாக்கா அழிவு கண்டிப்பா இருக்கு ஆனா பகவான் கண்டுபிடிச்ச இந்த விஷயத்துக்கு வந்து அழிவு கிடையாது ஆரம்பம் கிடையாது முடிவு கிடையவே கிடையாது அதனாலதான் வந்து பகவான் கண்டுபிடிச்ச விஷயத்துக்கு வந்து அவ்வளவு சக்தி இருக்கு அதனாலதான் சூரிய தேவத்துக்கு வந்து அவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு குறிப்பிடப்படுது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விஷயம் செய்யறாருன்னு சொன்னேன்ல முத அவரால தான் இந்த உலகம் இயங்குது அவரால தான் வந்து நம்மளுக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது அவரால தான் வந்து தானியங்கள் உற்பத்தி ஆகுது அவரால தான் வந்து செடிகள் வந்து சாப்பாடு சேர முடியும் ரைட்டா இல்லைங்க அப்ப நம்ம சாப்பிடறோம் அப்ப அதே போல தாவரங்கள் பிளான்ஸுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து சாப்பாடு வேணுமா இல்லையா ஆஹ் அப்ப இந்த சூரியன் மூலியமாக தான் வந்து இந்த செடி கொடிகள் இதுக்கெல்லாம் வந்து சாப்பாடு போகுது எப்படி அதனோட சூரியனோட வெளிச்சத்தை எடுத்து தான் வந்து தாவரங்கள் சாப்பாடு உற்பத்தி செய்ய முடியும் அப்ப இதெல்லாம் வச்சு தான் அந்த காலத்துல வந்து நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து சூரிய தேவனுக்கு மரியாதை செலுத்துறதுக்காக இந்த பொங்கல் விழா கொண்டாடுறாங்க ஆஹ் இப்ப நம்மளாம் பொங்கல் கொண்டாடுறோம்ல இதெல்லாம் வந்து எதுக்குனாக்கா இந்த சூரியனுக்கு மரியாதை செலுத்துறதுக்காக ஆஹ் அதாவது மாட்டு பொங்கல் செய்வோம் மாட்டு பொங்கல் ஏன் செய்யறோம் பசுக்களுக்கு நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்துறதுக்காக ஏன்னா பசு வந்து நமக்கு பால் தருது அது மட்டும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நமக்கு தருது 
அதே போல சூரியன் நமக்கு ரொம்ப பொங்கல் செய்யும் சூரியன் வந்து நமக்கு அனைத்து விஷயங்கள் தராரு எது மூலியமா சூரிய மொழிச்சு மூலியமாக ஒண்ணு இருக்கு என்ன சூரியன் மொழிச்சு இருக்க இருக்கிற டைம்ல வந்து கெட்ட விஷயங்கள் அண்டாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா சூரியன் வந்து அவ்வளவு பவர் இருக்கு அவ்வளவு விட்டமின்ஸ் இருக்கு அதனாலதான் யாரு ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து உடம்பு சரி இல்லைன்னா கூட நம்மள வந்து சூரியன் மொழிக்கு நிப்பாட்ட வைப்பாங்க அப்ப சூரியன் மொழிக்கு நம்ம நிப்போம் நின்றோம்னாக்கா அந்த சூரியன் சக்தி மூலியமா நம்ம வந்து உடல் வந்து ஒருத்தர் <laughs> காற்று சொல்றாரு சில பொறுப்பாளர் வந்து பொப்பன் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா ஆகாயத்தில் ஐம்பது விதமான காற்றுகள் இருக்கு காற்றுகள் வீசி கொண்டிருக்குன்னு சொல்றாரு அது வந்து கட்டுப்படுத்துது மரிசின்னு சொல்றாரு மரிசி யாருனாக்கா ஒரு ஒரு வகையான தேவரும் கூட அவரு அவர் வந்து இந்த காற்றுகளாம் கட்டுப்படுத்துறாரு ஆஹ் அப்ப இதை வந்து மரிசி நானே அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு மரிசி வந்து பகவானுடைய அம்சம் அப்புறம் கடைசியாக என்ன சொல்றாரு நட்சத்திரானம் அகம் சசி நட்சத்திரானம் அகம் சசி என்ன நட்சத்திரங்களை நான் நிலவு அப்படின்னா அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு நிலவு வந்து நம்ம நிலவு வந்து நம்மளுக்கு என்ன தருதுனாக்கா குழுமை தன்மையை கொடுத்தது ஆஹ் பகல்ல வந்து சூரியன் வந்து வெப்பத்தை கொடுக்கிறாருல்ல அதே போலதான் வந்து நிலவு சந்திரன் வந்து நம்மளுக்கு இரவு நேரத்தில் வந்து குழுமையை தராது எப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இரவு நேரத்துல குழுமி தராது அது மட்டும் இல்லாம இந்த நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இந்த பழங்கள் இருக்குல்ல பழங்கள் காய்கறிகள்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து காய்க்கிறதுக்கு வந்து நிலவோட சக்தி தேவைப்படுது இப்ப நிலவோட சக்தி இல்லைனாக்கா எந்த பழங்களும் எந்த காய்கறிகளும் வந்து அது கரெக்டா வந்து அது பழுக்க முடியாது அப்ப இதனாலதான் வந்து நிலவோட சக்தியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த நிலவு நானாக இருக்கிறாச்சுனா அது மட்டும் இல்லாம இங்க நம்ம பார்க்கக்கூடிய வானத்துல பாக்குறோம்னா நிறைய நட்சத்திரங்கள் பாக்குறோம்னா இந்த நட்சத்திரங்கள் அனைத்திற்கும் நிலவு தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முதன்மையானது அதனால இந்த நிலவும் நானே அர்ஜுனா சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான் அதே போலதான் வந்து தொடர்ச்சியாக இருபத்தி இரண்டுலயும் பகவான் சொல்றாரு இப்ப இந்த இருபத்தி ஒன்றாவது சாப்டர்ல டெக்ஸ்ட்ல வந்து ஆதித்யானம் அகம் விஷ்ணு சொன்னாரு ஆதித்யர்களை நான் விஷ்ணு அதாவது ஆஹ் வாமன தேவராக வரன்னு சொன்னாரு அது மட்டும் இல்லாம ஜோதிஷ்யாம் ரவி அம்சுமான் அதாவது ஜோதிகிட நான் சூரிய தேவனாக இருக்கிறான்னு அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஓகேங்களா மரிசி மருத்துவா அஸ்மி அதாவது காற்று கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தேவர்களை நான் மரிசியாக இருக்கிறான்னு அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஓகேங்களா அடுத்து நட்சத்திரானம் அகம் சசி இந்த நட்சத்திரங்கள்ல மிக சக்தி வாய்ந்ததான நிலவு நான் தான் அதாவது பிரகாசிக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களை முதன்மையானது நிலவு அதாவது மூன் அந்த மூன் நான் தான் சொல்லிட்டு சொல்றாரு அடுத்து தொடர்ச்சியாக இருபத்தி ரெண்டுல டெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூல அடுத்த விஷயங்களை பகவான் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு வேதானாம் ஷாம வேதோ அஸ்மி வேதானம் தேவானம் அஸ்மி வாசவ இந்திரியானாம் மனசாஸ்மி பூதானாம் அஸ்மி சேதனா அப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய ஒரு ஒரு வைபவம் அதாவது பவர் இந்த ப இந்த பவர் அனைத்தும் வந்து பகவான் ஏன் சொல்றாரு ஏன்னாக்கா வந்து பகவான் சக்தி வந்து எல்லா இடத்துல பரவி இருக்கு நம்ம வந்து இங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பகவானாக பார்க்கணும் அதனாலதான் ஒவ்வொரு விஷயத்த பார்க்கும் போது நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் வந்து பகவான் வந்து எல்லா இடத்துல பரவி இருக்கிறாருன்னு சொல்றாரு உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம சூரியனை பார்க்கும் போது சூரியன் நீங்க வந்து சூரியன் நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம வந்து நினைச்சுக்கலாம் ஆஹா சூரியன் வந்து பகவானுடைய ஒரு கண்ணாச்சு ஒரு அவருடைய கை சை கண்ணு அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம நிலவை பார்க்கும் போதே நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும் நிலவு வந்து பகவானுடைய இடது கண்ணாச்சு லெப்ட் சைட் கண்ணாச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கலாம்னு சொல்றாரு இதனாலதான் வந்து பகவான் வந்து எங்கும் பரவி இருப்பவர் ஆஹ் சர்வ காரண காரணம் பகவான் வந்து எல்லாத்துக்கும் அவருதான் வந்து காரணமாக இருக்கிறாரு ஆஹ் அது மட்டும் இல்லாம பகவானை நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கும் போது நம்ம வந்து அதுலயும் வந்து நம்ம பகவானை தரிசனம் பண்ணலாம் 
இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கள் வந்து நிலவு பாக்கிறோம்னாக்கா இப்ப நிலவை பார்த்து கூட நம்ம பகவான் நமஸ்கரிக்கலாம் பகவானே இந்த நிலவாக நீங்க இருக்கிறீங்களே இந்த நிலவு மூலியமாக வந்து எனக்கு நீங்க வந்து உங்களுடைய ஆட்சிய நீங்க உங்களுடைய என்னுடைய ஆசீர்வாதம் நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பகவானுக்கு நம்ம ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருக்கிறார் அதே போல இந்த டெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூல என்ன சொல்றாரு வேதானாம் சாம வேத அஸ்மின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு வேதங்கள் மொத்தம் எத்தனை யாரு சொல்ல முடியும் இது நிறைய வாட்டி கிருபணம் சொல்லியிருக்கிறாங்க வேதங்களை மொத்தம் எத்தனை தனிஷா நீங்க சொல்றீங்களா வேதம் எத்தனை இருக்குன்னு இந்த வேதத்தை தொகுத்தவர் வந்து வேதவியாசன் எல்லா வேதங்களும் தொகுத்தவர் அவர் தான் வேதங்கள் புராணங்கள் உபனிஷத்துகள் அது மட்டும் இல்லாம மற்ற மற்ற சில சில விஷயங்கள் எல்லாமே கொடுத்தவர் வியாதி பேசார் அதாவது ராமாயணத்தை தவிர்த்து எல்லாத்தையும் கொடுத்தவர் வியாதி பேசார் அப்ப ஆஹ் வேதானம் சாம வேத அஸ்மின்னு சொல்லிட்டு பகவான் நீங்க சொல்றாரு யாரும் சாம வேதத்தை குறிப்பிட்டு சொல்றாருன்னாக்கா சாம வேதம் இது பெஸ்ட் பெஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடப்படுது எதுல வேதத்திலே ஏன்னாக்கா அது படிக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இது சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒரு சோங் அதோட நம்ம நம்ம இப்ப நம்ம பகுதி ஸ்லோகம் படிக்கிறோம்ல அது படிக்கும் போது நம்ம வந்து அந்த ராகத்தோட படிக்கிறோம் இல்ல அதே போலதான் வந்து சாம வேதத்தோட ஸ்லோகங்களும் வந்து அது வந்து ஸ்வரங்கள்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம பாட்டுல கேட்டிருக்கோம் ஸ்வரங்கள் ஏழு அதுன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோங்க அதே போலதான் வந்து இந்த சாம வேதம் படிக்கும் போது ஒரு பாட்டு இசை போல இருக்கும் அப்ப அது படிக்கும் போது யாரும் ஒருத்தர் அந்த சாம வேதத்தினுடைய ஸ்லோகங்கள் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய இருதயம் வந்து கல்லு போன்ற இருதயங்கள் வந்து மென்மையாக மாறுன்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடப்படுது எதுல இந்த சாஸ்திரங்கள் எதை படிக்கும் போது இந்த சாம வேதத்தை படிக்கும் போது ஆனா இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல நம்ம சாம வேதம் படிக்க முடியாது வேதங்கள் நம்ம படிக்கிறதுக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் வேத வியாசர் இந்த எல்லா வேதங்கள்லையும் சார்த்த இதில் கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த ஸ்ரீமன் பகவத்கீதையில் கொடுத்துருக்காரு எல்லா வேதத்தோட சா எல்லா வேதத்தோட சா சார்த்த இதில் புழிஞ்சி நமக்கு ஜூஸாக கொடுத்துருக்கிறாரு எதுல இந்த பகவத்கீதை சரிங்களா அப்போ யார் ஒருத்தர் இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து எல்லா வேதங்கள் எல்லா புராணங்கள் எல்லா ஈஸ்வரபுனிஷத் எல்லா எல்லா உபனிஷத்துகள் எல்லாத்தையும் படிச்சதாக கருதப்படுது சரிங்களா அதனால தான் சில அப்புறம் பாதர் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இந்த விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காரு எப்படின்னாக்கா எல்லா வேதம் எல்லா புராணங்கள் எல்லா உபனிஷத்துக்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய விஷய விஷயங்களை வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை சொல்லும் போது கூட ப்ரோபாத வந்து போக்கரில் கொடுத்துருப்பாரு நம்ம வந்து படிக்கும் போது கூட பார்த்துருப்போம் சில டைமில் எல்லாரும் வந்து அது ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க எல்லாரும் வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க எப்படின்னாக்கா நம்ம ஒவ்வொரு போக்கர் படிக்கும் போது கூட இது வந்து வேதங்கள்ல போட்டிருக்கு சாம வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு கருட புராணத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ரிக் வேதத்தில் போடப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போக்கோ ப்ரோபாத வந்து அதை கோட் பண்ணுவார் அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி படிக்கும் போது கூட நம்ம வந்து இந்த வேதங்களை படிச்சதாக குறிப்பிடப்படுது அப்படி சொல்லிட்டு யார் சொல்றா சில அப்புறப்பாத்து வந்து நம்ம சொல்றாரு அதனாலதான் வந்து இந்த சாம வேதம் வந்து மிக மிக ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு விஷயம்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது ஏன்னாக்கா இந்த வேதங்கள்ல சாம வேதமாக நான் இருக்கிறேன் அர்ஜுனா அப்படி சொல்லிட்டு பகவான் குறிப்பிட்டாரு ஏன்னாக்கா இது வந்து ஸ்வரங்கள் அடிப்படையாக கொண்டது ஸ்வரங்கள்னா வந்து அந்த சங்கீதம் அந்த சங்கீதம் போல இருக்குமா படிக்கும் போது அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதை படிக்கும் போது நம்மளுடைய இருதயம் வந்து ஒரு மென்மையான இருதயமாக மாறும் இப்ப யார் ஒருத்தர் அந்த கல்லு மாதிரி கல்லு மாதிரி என்ன அர்த்தம்னாக்கா எந்த ஒரு விஷயமே அவங்க கிட்ட அவங்க இருதயத்துல கூறாது அவங்க வந்து ஒரு முரட்டத்தனமாக இருக்கிறாங்கன்னு வைங்கன்னா எந்த ஒரு ஆன்மீக விஷயமும் இல்லாம எந்த ஒரு பாட் கான்சியஸ்னஸும் இல்லாம இருக்கிறாங்கன்னா அப்ப யார் ஒருத்தர் இந்த அந்த சாம வேதத்தில் உள்ள ஸ்லோகங்களை படிக்கும் போது அவங்களுடைய இருதயம் வந்து உருகி ஒரு மென்மையானதாக மாறும் சொல்லிட்டு சாஸ்திரம் வந்து கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க அப்ப வேதம் வந்து இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு யாருக்காவது தெரியுமா யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா வேதம் எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு வேதம் எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னு சிநேகம் மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா காட்டு அது மட்டும் இல்லாம பகவானுடைய புல்லாங்குழல்ல இருந்து தோன்றியதுன்னு சொல்றாங்க பகவானுடைய புல்லாங்குழல் விஷயம் புல்லாங்குழல் ஊதுறாரு அந்த புல்லாங்குழல் ஊதும் போது அதுலேருந்து வந்ததுதான் இந்த வேதங்கள்னு குறிப்பிடப்படுது அந்த வேதங்களுக்கு வந்து ஒரு 
ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் ஒண்ணு இருக்கு அதாவது என்னதுனாக்கா சொல்லுவாங்க அபவ் ருஷியான்னு சொல்லுவாங்க அபவ் ருஷியானா வாட் மீனிங்னாக்கா அபவ் ருஷியானா குற்றம் கிடையாது அது வந்து என்னைக்கும் ராங் இருக்காது நெகட்டிவ் நெகட்டிவான விஷயம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாங்க அபவ் ருஷியா அதாவது குற்றம் கிடையாது யானாக்கா உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னாக்கா வேதங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னாது பசுஞ்சானம் தூய்மையானது பசுஞ்சானம் அதாவது மாடோட சாணம் இருக்குல்ல பசு மாடோட சாணம் அது வந்து வேதங்கள்ல தூய்மையானது கொடுக்கப்படுது ஆனா இங்கு உள்ள நம்ம படிச்சதுலாம் என்னது என்ன ஆகுதுனாக்கா இப்ப மலங்கிறது அசுத்தமான ஒரு விஷயம் அப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம் மலங்கிறது அசுத்தமான ஒரு விஷயம் ஆனா வேதங்களை ஏற்றக்கூடிய விஷயம் என்னாதுனே பசுஞ்சானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப புனிதமான ஒரு விஷயம் என்று கூறப்பட்டிருக்கு ஓகே அத வந்து அந்த காலத்துல வந்து எல்லா வீடுகளும் உபயோகப்படுத்துறாங்க அந்த காலத்துல சரி இப்பயும் இருக்கு ஆனா சில குறைவாக இருக்கு அதாவது பசுவோட சாணத்தை வந்து வீட்டு வெளியே தெளிப்பாங்க அதை வந்து தெளிச்சு அதுல மேல கோலங்கள் போடுவாங்க கோலம் போட்டு பசுவோட கோமி கோமி இருக்கிற பசுவோட யூரி அதை வந்து வீட்டுல சுத்தி ஊத்துவாங்க ஏன்னாக்கா அது வந்து ஒரு என்னதான் <laughs> 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 அது வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் பசுவோட சாணம் வந்து அது அழுக்கு அப்படி சொல்றோம் ஆனா வேதங்களை வந்து ஏற்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னாக்கா இப்ப வந்து நம்ம ஒரு தியாகம் செய்யறோம்னாக்கா பசுவோட சாணம் வச்சுதான் அது வந்து யஜ்யம் செய்வாங்க நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் யஜ்யம் ஆரம்பிக்கும் போது யஜ்யம் கொண்டு இருக்குல்ல யஜ்யம் அந்த செய்யும் போது பசு சாணத்தை வந்து பூசிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து யஜ்யத்தோட அந்த எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதனால வந்து பசு சாணம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு கருதப்படுது அதனாலதான் வந்து இங்க என்ன சொல்றாரு அபு ருஷியான என்ன அர்த்தம் குற்றம் கிடையாது இந்த வேதத்தில் குற்றம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஒன்னொரு விஷயம் இருக்கு என்னதுனா வேதங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எலும்புகள் எலும்புகள் அசுத்தமானதாக கூறப்படுது ஆனால் சங்கு தூய்மையானது சங்கு இருக்குல்ல சங்கு வந்து ஒரு ஒரு விலங்கு ஒரு அனிமல் கடல் கூட ஒரு அனிமல் அதை வந்து அதோட அது இறந்த பிறகுதான் வந்து சங்கா மாறுது ஆனா அந்த சங்கு நம்ம பகவானுடைய ஆர்த்தி பயன்படுத்துறது சங்கு ஊதிட்டு தான் ஆர்த்தி ஜாயின் ஆர்த்தி பண்றோம் பகவான் ஆர்த்தி செய்யும் இதனால வந்து சங்கு வந்து தூய்மையானது அப்படி சொல்லி சொல்லப்படுது ஓகேங்களா இதனாலதான் வந்து சாஸ்திரத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்க விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது வந்து அபவ் ருஷியா அதாவது குற்றம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த வேதங்களை குறிப்பிடுறார் ஓகேங்களா அதனாலதான் சாம வேதாஸ்மி நான் சொல்றாரு சாம வேதமாக நான் இருக்க நான் இருக்கேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அடுத்து வந்து தேவானம் அஸ்மி வாஷவாக தேவானம் அஸ்மி வாஷவான என்ன அர்த்தம்னாக்கா தேவர்களின் நான் இந்திரன் முன்னூத்தி முப்பது தேவர்கள் இருக்கிறாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா முன்னூத்தி முப்பது தேவர்கள் இருக்கிறாங்க இங்க எல்லா தேவர்களுக்கும் கிங் யாருனா இந்திரன் இந்த இந்திரன் நானே அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஏன்னாக்கா இந்திரன் வந்து பகவான் கிட்ட சில சம்பவங்கள் பண்ணியிருக்கிறாரு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் என்னாக்கா என்ன என்ன சம்பவங்கள் இந்த மாதிரி கோவர்தன மனைய தூக்கும் போது அந்த விருந்தாவனத்தை பூரா மனையை பெஞ்சி நரிச்சாரு இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சிருக்கிறாரு பல பல சம்பவங்கள் செஞ்சிருக்கிறாரு யார் இந்திர தேவன் அப்ப இந்த இந்திரனும் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஏன்னாக்கா எது எது முதன்மையாக இருக்கிறதோ அது எல்லாமே நானே சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஓகே அடுத்ததாக்க என்ன சொல்றாரு இந்திரியானம் மனசாஸ்மி இந்திரியானம் மனசாஸ்மி சொல்றாரு இந்திரியானம் என்னதுனாக்கா புலன்கள் சென்சஸ் சொல்றாரு இங்க அடுத்த விஷயத்தில் இந்திரியானம் மனசாஸ்மி இந்த புலன்களே மனம் நான் சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான் புலன்களின் நான் மனம் அப்படி சொல்லி சொல்றாரு யான் குறிப்பிட்ட மனச வந்து பகவான் சொல்றாரு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா யான் குறிப்பிட்டு பகவான் வந்து மனசுன்னு சொல்றாரு 
ஏன் மித்த விஷயத்தை வந்து பகவான் சொல்லல ஏன் கையின்னு சொல்லல ஏன் கால் சொல்லல ஏன் தலையை சொல்லல ஏன் கண்ணு சொல்லல ஏன் பகவான் குறிப்பிட்டு அது ஸ்பெசிஃபிக்கா மனசுன்னு சொல்றாரு யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா ட்ரை பண்றீங்களா மைண்ட் மனசு இந்த மனசு இருக்குல்ல இந்த மனசு தான் வந்து நம்மளுடைய செயல்களை கட்டுப்படுறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து மனசு வந்து நம்மளோட புத்தியால கட்டுப்படணும் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் பகுதிகளில் புத்தி தான் வந்து மனசை கட்டுப்படுத்துது மனசு வந்து சென்சஸ் கட்டுப்படுத்துது அப்படி சொல்லுவோம் ஆனா இனியா கிருஷ்ணர் வந்து நான் வந்து மனசாக இருக்குதுன்னு சொல்றாருன்னாக்கா நம்ம வந்து சில மனிதர்கள் பேசுற பேச்சுகள் நம்ம கேட்டிருக்கோம் மனசு சரியா இருந்தா போதும் எல்லாமே கரெக்டா நடக்கும் மனசு தான் காரணம் மனசு தான் எல்லாமே மனம் உண்டால் மார்க்கம் உண்டு அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம பொழுதுபோக்க நம்ம சில நபர்களோட நம்ம பேசும் போது மத்த மத்த ஆட்களோட பேசும் போது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒருத்தர் என்ன சொன்னாருனாக்கா ஐயா மனசு தான் எல்லாமே மனசு நல்லா இருந்தா எல்லாமே நல்லா இருக்கும் மனசு தான் காரணம் சொல்லி சொல்றாரு அப்ப நம்ம கேட்கலாம் மனசு வந்து என்றைக்குமே சரியா இருக்காரு இப்ப மனசு எப்ப சரியா இருக்குன்னாக்கா யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய புலன்களையும் தன்னுடைய மனசுகளையும் தன்னுடைய சிந்தனையும் அதாவது இன்டெலிஜென்ட் மனசு நம்மளுடைய சென்சஸ் யார் ஒருத்தர் பகவான் சேவைக்கு கொண்டு வராதோ அப்பதான் வந்து இந்த மனசு செயல்படும் மனசு வந்து கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு சரிங்களா அப்ப இந்த மனசு சரியா இருக்குன்னா நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவையில வரணும் இப்ப பகவானுடைய சேவையில வராத வரைக்கும் இந்த மனசு வந்து எப்பயுமே கண்ட்ரோல் ஆகவே ஆகாது நம்ம உதாரணத்துக்கு கூட பாக்கலாம் எப்படி நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை தவிர்த்துட்டு நம்ம வந்து சில விஷயங்கள் செய்யறான்னு நினைப்போம் ஆனா அந்த விஷயம் வந்து எப்பவுமே வந்து சரியாக இருக்காது நம்ம மனசுல வந்து உத்தி இருக்கும் நம்ம மனசுல இருந்து பரமாத்மா சொல்லுவாரு இது செய்யக்கூடாது இது தவறு இது இப்படி இல்லை இது இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனதின் மூலியமாக வந்து பரமாத்மா வந்து நம்ம சொல்லுவாரு அப்ப எது ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து பகவானை மையமாக வச்சு செய்யறோமோ அப்ப பகவான் வந்து நம்ம கூட இருக்கிறாரு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு நல்ல விஷயம் செய்யும் போது பகவான் நம்ம கூட இருந்து நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்றாரு ஓகே இது கரெக்டு இது செய்ய இது இப்படிப்பட்டது இது நல்ல விஷயம் இது ஓகே இது கரெக்டா செய்யற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு பகவான் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்றாரு அதனாலதான் வந்து இந்திரியான மனசாஷ்மி இந்திரியங்களையும் மனசாக நான் இருக்கிறேன் அதுக்கு நான் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஓகேங்களா அர்ஜுன் வந்து சிக்ஸ்ல செப்டர் டுவெண்டி த்ரீல தேர்ட்டி ஃபோர்ல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றாரு என்னதுனாக்கா அத்தியாயம் ஆறு பதினொப்பத்தி நான்குல சொல்றாரு சஞ்சலாகி மன கிருஷ்ணா பிரமாதி பலவத் திருடம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆகிற்றே வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றிருக்கிறது அப்படி சொல்றாரு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அர்ஜுன் வந்து சொல்றாரு கிருஷ்ணா நான் வந்து காத்த கூட அடைக்கிறவன் எப்படி இப்படி காத்தா இருந்தா நான் அடிக்கிறவேன் இந்த மனசை கட்டுப்படுத்த எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கடினமாக இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படி சொல்றாரு எனக்கா அர்ஜுனன் வந்து நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷன் கிடையாது அர்ஜுனன் வந்து ஆஹ் தனஞ்சயன் சொல்லுவாங்க அல்லு அர்ஜுனன் வந்து ஆஹ் வில்லுக்கு விஜயன் தனஞ்சயன் அப்படின்னு அர்ஜுனுக்கு பேர்லாம் இருக்கு ஆஹ் அவர் வந்து ஆஹ் சிவபெருமான் கிட்ட இருந்து பசுபத ஆசிரியத்தை பெற்றவர் அப்படின்னு கொடுக்கப்படுது பசுபத ஆசிரியம் வந்து சிவ சிவபெருமன் கிட்ட மட்டும்தான் இருந்துச்சு அந்த வெப்பன் அந்த பசுபத ஆசிரியம் சொல்லிட்டு அந்த வெப்பன் வந்து சிவபெருமானையும் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தாரு பரிசாக ஏன்னாக்கா அர்ஜுனன் வந்து அவ்வளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு நபர் ஆனா அர்ஜுனன் இங்க சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா இந்த நான் காத்த கூட கட்டுப்படுத்திடுவேன் இந்த மனசை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியலையே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப இதுதான் வந்து ஒரு கேள்விக்குரியான ஒரு விஷயம் என்னாக்கா யாருடைய மனம் வந்து பகவானுடைய சேவையில வரலையோ பகவானுடைய விஷயங்களை கேட்கலையோ பகவான விஷயங்களை பார்க்கலையோ இதெல்லாம் வந்து மனசு சார்ந்து இருக்குல்ல அந்த மனசு வந்து சஞ்சலமாக தான் இருக்கும் யாருடைய மனம் வந்து பகவானுடைய தாமரை பாதத்தை நோக்கி போதோ அவர் வந்து என்னத்தான் பெரிய பெரிய ராஜாவாக இருந்தாலும் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு நபராகவும் ஒரு பக்தராகவும் இருப்பார்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இதுல அதே பகுதி கீதையில செப்டர் டூ டெக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன்ல சொல்றாரு செப்டர் டூ 
பாகவதத்துல ஒன்பதாவது காண்டம் நான்காவது அத்தியாயம் பதினெட்டுல இருந்து இருபதாவது ஸ்லோகத்துல கொடுக்கப்படுது என்னதுனாக்கா ஷோஜ அதாவது இந்த பப்பட்ல வந்து யார சொல்றாருனாக்கா அம்பரீஷர் மகாராஜர் வந்து சில குறிப்பாக குறிப்பிட்டாரு அம்பரீஷர் மகாராஜ் அம்பரீஷர் மகாராஜர் என்னன்னு சொல்றாருனாக்கா இந்த ஸ்லோகத்துல தனது கரங்களை பகவானின் ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதிலும் தனது கண்களை பகவானின் ரூபத்தை காண்பதிலும் தனது உடலை பக்தர்களின் உடலை தொடுவதிலும் தனது மூக்கினை பகவானின் தாமரை பாதங்களுக்கு அர்ப்பணித்த மலர்களை உகர்வதிலும் தனது நாவினை அவருக்கு அர்ப்பணித்த துளசியை சுவைப்பதிலும் தனது பாதங்களை அவரது ஆணையத்தை அமைத்த புனித தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்வதிலும் தனது தலையை பகவானுக்கு நமஸ்காரம் செய்வதிலும் தனது ஆசைகளை அவரது எண்ணங்களை பூர்த்தி செய்வதிலும் ஈடுபடுத்தினார் இந்த குணங்களே அவரை இறைவனின் மத்பரா பக்தனாக ஆக்குவதற்கு தகுதியுடைய தகுதியுடையாக ஆக்கின அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அம்பரீஷ மகாராஜோட புகழை பத்தி இங்க சொல்றாரு யாருனாக்கா அம்பரீஷ மகாராஜா வந்து ஒரு சாதாரண நபர் கிடையாது அவர் வந்து மிக மிக ஒரு அரசராக இருந்தார் அவருடைய குணங்களை தான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல தோப்பாதர் குறிப்பிட்டார் ஏன்னாக்கா எப்படி அந்த பக்தர் வந்து ஒரு ராஜாவாக இருந்தாலும் தன்னுடைய மனதை வந்து பகவானுடைய தாமரை திருவடியில செலுத்துறதுனால அவர் வந்து ஒரு பணிவான ஒரு அடக்கமுடிய ஒரு பக்தராக கருதப்படுறாரு அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏன்னாக்கா யார் ஒருத்தர் தன்னுடைய மனசை வந்து பகவானோட தாமரை பார்த்ததுக்கு சர சரணடைஞ்சிட்டாங்களோ அதாவது எப்படின்னாக்கா தன்னுடைய மனசை வந்து பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுத்தி தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அதாவது பகவானோட பக்தர்களுக்கு சேவை செஞ்சு பக்தரோட சங்கத்தில் இருக்கிற போது நம்ம மனசு வந்து எப்பயுமே வந்து பகவானை சார்ந்து ஏற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதனாலதான் இந்திரியான மனசாஷ்மி அர்ஜுனா அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஓகேங்களா அடுத்ததாக என்ன சொல்றாரு போதானம் அஸ்மி சேதனாகா போதானம் அஸ்மி சேதனாகா சொல்ற சொல்றாரு அதாவது அனைத்து உயிர் சக்தியும் பகவானிடம் உள்ளது அதனால்தான் அனைத்து உயிர் வாழ்வில் நான் உயிர் சக்தியாக அதாவது உணர்வாக இருக்கிற அர்ஜுனான் சொல்றாரு இப்ப நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த உயிர் இருக்கிற உயிர் தான் வந்து ஆத்மா இப்ப அந்த ஆத்மா தான் வந்து பகவானுடைய சக்தியாக கருதப்படுது இப்ப இப்ப ஒருத்தர் இறக்கும் போது ஒருத்தர் இறக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னாக்கா முதல் முதல்ல வந்து பரமாத்மா நம்ம உடலை விட்டு விளையாடுறாரு எப்ப பரமாத்மா விளையாடுறாரோ அந்த கனமே வந்து ஆத்மாவும் வெளியாயிடும் ஏன்னாக்கா பகவானையும் ஆத்மாவையும் பிரிக்கி பிரிக்கவே முடியாது ஏன்னா எங்க பரமாத்மா இருக்கிறாரோ அங்க ஆத்மா எங்க ஆத்மா இருக்கோ அங்க பரமாத்மா இருப்பாரு அதனாலதான் நம்ம ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆரம்பத்துல பகவதிகிதி படிக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிச்சு இருக்கிற ஒரு கிளியாக புரோபாதர் வந்து குறிப்பிட்டு இருப்பாரு நம்ம வந்து ஒரு கிளி இந்த கிளி வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள விஷயங்களை வந்து அது வந்து அனுபவிச்சுக்கி இருக்கு அதாவது இந்த உள்ள சுகங்களை காண்டுக்கு இருக்கு அதே போல அந்த மரத்தில் இருக்கிற ஒன்னொரு கிளி அதாவது பரமாத்மா கிளி அவர் வந்து நம்மளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாரு எப்ப இந்த கிளி என் செய்து திரும்பும் எப்ப வந்து நான் வந்து இந்த கிளியை வந்து ஆன்மீக வந்து கூட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் வந்து குறிப்பிடப்படுது போத்தனம் அஸ்மி சேத்தனா அதாவது இந்த உயிர் சக்தி வந்து நான் தான் அர்ஜுனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஒரு உதாரணத்துக்கு 
என்னதான் விஷயங்கள் வந்து மனுஷங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ இப்ப உதாரணத்துக்கு மனுஷங்க வந்து அந்த சயின்ஸோட அறிவை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஒரு கார் கண்டுபிடிக்கலாம் மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது டெலிஃபோனா இருக்கட்டும் காரா இருக்கட்டும் மோட்டர் பைக்கா இருக்கட்டும் என்னவாக இருக்கட்டும் ராபர்டா இருக்கட்டும் இப்படிதான் கண்டுபிடிச்சா கூட அதுல உயிர் சக்தி இல்லைன்னா அதாவது ஆத்மா ஆத்மா இல்லைன்னா அது எதுவுமே இயங்காது புரியுதுங்களா எப்படிதான் ஒரு கார் இருந்தாலும் அந்த காரை இயக்கிறது ஒரு ஆத்மா தான் அப்படிதான் சொல்லப்படுது எனக்கு அந்த உயிர் சக்தி தான் வந்து ஆத்மா இந்த ஆத்மா இல்லைன்னா எதுவுமே வந்து இயங்காது அதனாலதான் போத்தானும் அஸ்மி சேத்தனா அர்ஜுனா அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஓகேங்களா அப்ப பகவான் வந்து நம்மளுக்கு உயிர் சக்தியாக இருக்கிறாரு அவர் தான் வந்து இப்ப உயிர் கொடுக்குறாரு எனக்கா புறப்பாத சொல்லி இருக்கிறாரு பாருங்க புறப்பட்ல இடத்திற்கும் சேதனத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னபடியும் உயிர்களிடம் உள்ள உணர்வு ஜடத்திடம் இல்லை எனவே இந்த உணர்வு உன்னதமானதும் நித்தியமானதும் ஆகும் ஜட கலவையால் உணர்வினை உற்பத்தி செய்ய முடியாது என்னதான் ஒரு பொருள் இருந்தாலும் அந்த பொருள் வந்து சொந்தமா நபர முடியாது அதை ஒருத்தரை எடுத்தாதான் நபர முடியும் அதே போலதான் இந்த உயிர் சக்தி நானே அறிஞ்சிரான்னு சொல்றாரு ஓகேங்களா அப்ப இன்னைக்கு கூட நம்ம சுலோகம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தை தான் பகவான் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது செக்ஸ் இருபத்தி ஒன்னு என்ன சொன்னாரு ஆதித்தர்களின் நான் விஷ்ணு ஜோதிகனின் நான் சூரிய தேவர் மரிஷி அதாவது காற்று கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தேவர்களை நான் மரிசியாக இருக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் சந்திரன் அதாவது நட்சத்திரங்கள் நான் நிலவாக இருக்கிறேன் அடுத்து வேதானாம் சாம வேதா அஸ்மி வேதங்களை நான் சாம வேதமாக இருக்கிறேன் தேவானம் அஸ்மி வாஷவாகா அதாவது டெவி காட்ஸ்ல கிங் வந்து இந்திரன் அந்த இந்திரனும் நானே இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம சென்சஸ்ல முதன்மையானது மனம் இந்த மனசு நான் தான் அறிஞ்சிடான்னு சொல்றாரு இந்திரானம் மன சாஸ்மின்னு சொல்றாரு அப்புறம் கடைசியாக என்ன சொன்னாரு பூதானம் அஸ்மி சேத்தனாகா அதாவது இருக்கக்கூடிய இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர் சக்தி நான் தான் அறிவினான் இந்த உயிர் சக்தி என்னன்னா எதுவுமே இயங்காது இந்த இந்த இயக்கக்கூடிய சக்தியும் நான் தான் அதாவது இந்த உடலை விட்டு பரமாத்தம் வெளியானு ஆத்மா ஒளியாயிரும் அப்ப ஆத்மாவையும் பரமாத்தையும் பிரிக்க பிரிக்கவே முடியாது ஓகேங்களா அப்ப தொடர்ச்சியாக வந்து பகவான் வந்து இன்னும் அவருடைய சக்திகள் சொல்லிட்டு வருவாரு தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த வாரம் என்னுடைய கிளாஸ் தான் தொடர்ந்து எல்லாரும் வாங்க யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நம்ம அடுத்து வந்து பகவான் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்றாரு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமன் பகவதி கீதா கி ஜெய் சில குருதேவிக்கு ஜெய் சில குருபாஜி மகேஷ்க்கு ஜெய் சில ராதகோபாஜி ஜெய் சுதனா மகேஷ் சுபத்திர மகாராணிக்கு ஜெய் கௌரவ கிரமணி அறிவிப்போம் ஏதாவது கேள்விகளை தான் கேட்கலாம்